ఏసీటీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం హెల్త్ లెనిక్ స్వాగతం నా పేరు కాట్రగడ్డ సాయికృష్ణ ఎంఎస్ఆర్తో డిఎన్బిఆర్తో ఫెలోషిప్ ఇన్ పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిక్స్ నేను చిన్నపిల్లల ఎముకల కీళ్ళు సర్జరీ సర్జరీ స్పెషలిస్ట్ని డాక్టర్ గారు సాధారణంగా చిన్నపిల్లల్లో ఆర్థోపెడిక్స్ సమస్యలు ఏ విధంగా ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు కి ఆర్థోపెడిక్ సమస్యలు వేరేగా ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళతో పోల్చకూడదు ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి ఎముకలన్నీ ఎదిగే ఎదిగే ఎముకలు సో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా గ్రోత్ ప్లేట్ ఉంటుంది సో వాళ్ళ సమస్యలు కొంచెం వేరేగా ఉంటాయి దాంతోపాటు చిన్నపిల్లలకి చాలా పుట్టుక లోపాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇప్పుడు రాను రాను మన మెడికల్ ఫీల్డ్ విస్తరించిన టైంలో మెల్లిగా పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిక్స్ అనేది ఒక స్పెషాలిటీ బ్రాంచ్ కింద డెవలప్ అయింది చిన్నపిల్లల ఆర్థోపెడిక్ సమస్యలు మెయిన్గా ఇప్పుడు చాలా చా సెరబ్రల్ ప్యాలసీ అంటే మందబుద్ధి కాలు వంకర్లు ఉండటము నడకలో లోపాలు ఇంకా కాళ్ళు రెండు ఒకే లెంగ్త్లో ఉండకలేకపోవటము నెక్స్ట్ పాదాల్లో వంకర్లు ఇవన్నీ చిన్నపిల్లల ప్రత్యేక ఆర్థోపెడిక్ సమస్యలు చిన్నపిల్లల ఎముకల్లో ఫ్రాక్చర్స్ కూడా పెద్దవాళ్ళ ఫ్రాక్చర్స్ లాగా పోల్చుకోవడం ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల ఎముకలన్నీ ఎదిగే ఎముకలు కాబట్టి వాటికి ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ అన్ని వేరేగా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు చిన్నపిల్లల్లో నడకలో సాధారణంగా ఎలాంటి లోపాలు కనిపిస్తాయి చిన్నపిల్లలు యూజువల్గా మోస్ట్ కామన్గా మనకు నడకలోకి కనిపించే లోపాలు ఏంటంటే వంకర కాళ్ళు అంటే దొడ్డి కాళ్ళు కానీ వంకర కాళ్ళు కానీ కాళ్ళు బయట పెట్టి నడవటం లోపలు పెట్టి నడవటం కాళ్ళు ఎత్తుగా లేపి నడవటం ఇవన్నీ నడకల లోపాలు యూజువల్గా మనకి పిల్లలు చూసుకుంటే ఒక సంవత్సరం నార్మల్గా నడుస్తారు ఆరు నెలల టైంలో మెడ నెక్ కంట్రోల్ వస్తుంది వన్ ఇయర్లో నడుస్తారు యూజువల్గా వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు నడక లేట్ అయినా పర్లేదు కానీ రెండు సంవత్సరాలు దాటి నడక కానీ లేట్ అయింది అనుకోండి మీరు దగ్గరలో ఉన్న పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిషన్ సంబంధించడం సంప్రదించడం బెటర్ డాక్టర్ గారు చిన్నపిల్లల్లో కాలు వంకరకు చికిత్స ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కాలు వంకర చిన్నపిల్లలు పుట్టుకతో పుట్టుకతో కాలు లోపల పెడతారు మెల్లిగా పెరిగే కొద్దీ కాలు బయటకు వస్తాయి యూజువల్గా ఫోర్ ఇయర్స్ టైంకి అది బయటకు వస్తుంది ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా కాలు లోపలే ఉంటే దాన్ని టిబియా వేర్ అంటారు సో ఇవన్నీ ఎక్స్ డాక్టర్ గారు సంప్రదించి ఎక్స్రే చేసి చూయించుకోవాలి చిన్న చిన్నతనంలోనే ఈ కాలు వంకరలు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వాటికి చాలా చిన్న చిన్న ఆపరేషన్తో సరిపోతుంది అదే పెద్ద అయ్యే కొద్దీ మొత్తం వాట్ స్కెలిటల్ మెచ్యూరిటీ అయ్యేసరికి అప్పుడు కరెక్ట్ చేయాలనుకుంటే చాలా పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్ కష్ కష్టమైన ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది యూజువల్గా మన కాలు వంకర్లు వచ్చేసి రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి కాళ్ళు బయటకు ఉండటం కాళ్ళు లోపలికి ఉండటం జీను వ్యాల్గం జీను వ్యాల్గం అంటారు చిన్నతనంలోనే పా పిల్ల పాప బాబు పెరిగే వయసులోనే దీన్ని మనం గమనించగలిగితే హెమీ ఎపిఫైసోడిసిస్ అంటే ఎటువైపు ఎక్కువ గ్రోత్ ఉందో దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ మనం గ్రోత్ ఆపుకుంటే చాలా చిన్న ఆపరేషన్తో మనం కాళ్ళు స్ట్రైట్ చేయగలం ఇదే మా ఇదే కానీ మనం పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పదహారు ఏళ్ళు వెయిట్ చేస్తే ఆ గ్రోత్ కలిసి ముగిసిపోద్ది ఆ తర్వాత చాలా కష్టమైన ఆస్టోటమీ ఆపరేషన్ చేసే ఇది సరి చేసుకోగలం సో ప్రతి చిన్నపిల్లల్లో కాళ్ళు వంకర్లు ఏమీ అశ్రద్ధ చేయకూడదు మీకు ఎంత తొందరగా అయితే ఎంత తొందరగా ఐడెంటిఫై చేస్తే అంత తొందరగా దగ్గరలో ఆర్థోపెడిషన్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళాలి డాక్టర్ గారు మందుబుద్ధి ఉన్న చిన్నపిల్లలలో భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది మందబుద్ధి లేకపోతే సెరబల్ పాలసీ ఈ మధ్యలో చాలా కామన్గా కనిపిస్తున్న చిన్నపిల్లల సమస్య ఒకప్పుడు చాలా వరకు పోలియో సమస్యలు ఎక్కువ కనిపెట్టేది కానీ ఇప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా పోలియో ఎరాడికేట్ అయ్యేసరికి పోలియో సమస్యలు కాకుండా ఈ సెరబల్ పాలసీ సమస్య బాగా కనిపిస్తుంది సెరబల్ పాలసీ ఈ మధ్య బాగా కనిపించడానికి కారణం ఏంటంటే మన ఒక చిన్నపిల్ల ఒక న్యూనెటాలజీ బాగా డెవలప్ అవ్వటం వల్ల ఎనిమిది నెలలు నుంచి ఎనిమిది నెలలు ప్రీ మెచ్యూర్ బేబీస్ కూడా బాగా సర్ సర్వైబిలిటీ పెరిగేసరికి వాళ్ళకి సెరబల్ పాలసీ వస్తుంది మందబుద్ధులు ఏమవుతుందంటే చిన్నతనంలోనే బ్రెయిన్కి ఎదిగే బ్రెయిన్కి జరిగిన దెబ్బ వల్ల మా కాళ్ళకి ఉన్న కంట్రోల్ మోటార్ కంట్రోల్ పోతుంది దానివల్ల కొన్ని కంట్రోల్ బలంగా ఉండి కొన్ని కంట్రోల్ బలహీనంగా ఉండి పిల్లల ఎదుగుదలకి ఇబ్బంది పెడతాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే ఈ పిల్లలు నడక లేట్గా మొదలు పెడతారు యూజువల్గా అయితే వన్ ఇయర్కి మొదలు పెడతారు మందబుద్ధి ఉన్న పిల్లలు కొంచెం లేట్గా మొదలు పెడతారు చాలామంది పిల్లలకి అప్పుడప్పుడు నడక రాను కూడా రాదు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ మందబుద్ధి ఉన్న పిల్లలకి కండ్రాలు చాలా టైట్గా ఉంటాయి ఈ కండ్రాలు టైట్గా ఉన్న కండ్రాలు కానీ మనం లూజ్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి నడిచే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మందబుద్ధి ఉన్న పిల్లలు ఐదు రకాలుగా మనం విభజిస్తే బాగా నడిచే వాళ్ళని ఒకటో రెండో రకం కొంచెం అటు ఇటుగా నడిచే వాళ్ళు రెండు మూడో రకం అనుకున్నప్పుడు బాగా అసలు నడవలేకుండా బెడ్లో ఉన్న వాళ్ళని సపోర్ట్ బెడ్ నడిచే వాళ్ళని నాలుగో రకం కంప్లీట్గా బెడ్ అని ఐదో రకం అనుకుంటారు మందబుద్ధి ఉన్న పిల్లలకి ఉన్న టైట్నెస్కి కంపల్సరీ మోస్ట్ 
కేవలం నడకల లో లోపమే కాదు పిల్లలకు కూడా బాగా అలసట వచ్చేస్తుంది ఆ ఇబ్బంది వల్ల కాలు వంకర పెట్టి నడవటం వల్ల వాళ్ళకి బాగా ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువైపోతుంది దానివల్ల నార్మల్గా వంద అడుగులు వేయాల్సిన పిల్లలు పది అడుగులకి అలసిపోయి ఇంకా ఆగిపోతారు ఇంట్ బయటకు వెళ్లాల్సిన తిరగలు పిల్లలు ఇంట్లో ఇంట్లో పట్టే తిరుగుతూ ఉంటారు సో ఈ మందబుద్ధం పిల్ల ఉన్న పిల్లలందరికీ డెఫినెట్గా ఆర్థోపెడిక్ ఒక ఆర్థోపెడిషన్ యొక్క మెయిన్లీ పిడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిషన్ యొక్క కేర్లో ఉండాలి వాళ్ళకి ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఫిజియోథెరపీ చేయించాలి వాళ్ళకి వీలైతే రకరకాల ఆర్థోటిక్స్ ప్లింట్స్ ఏఎఫ్ఓస్ ఇంకోటి అంటే నీ బ్రేస్లెట్ చేయించాలి ఒకవేళ బాబు కానీ పాప కానీ మందబుద్ధి ఉండే పిల్లలు స్ప్లింట్ చేయించుకోలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కండ్రాలు స్ప్లింట్స్ కన్నా బాగా టైట్గా ఉన్నాయి ఇలాంటప్పుడు మీరు దగ్గరలో ఉన్న పిడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిక్ సంబంధించి ఏదైతే కండ్రాలు టైట్గా ఉన్నాయో వాటిని కనుక చిన్న సర్జరీ వల్ల లూజ్ చేసుకుంటే ఆ పిల్లలకు ఆర్థ స్ప్లింట్స్ చాలా బాగా చక్కగా వేసుకుంటారు సో పిల్లలు పెరిగేంత వరకు ఈ స్ప్లింట్స్ కంపల్సరీ సో మనం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత మందబుద్ధులు ఏంటంటే పిల్లలు కాళ్ళు వీలైనంత సేపు అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే మొత్తం వాళ్ళ లైఫ్ అంతా కాళ్ళు స్ట్రైట్గా ఉంచడం ఎప్పుడైతే ఫిజియోథెరపీ అని ఆపేస్తామో మళ్ళీ కాళ్ళు వంకరలు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది ఫ్యూచర్ అంటారా ఫ్యూచర్ ఈ పిల్లలు ఈ పిల్లలు స్పెషల్ పిల్లలు వీళ్ళని ఎప్పుడు నార్మల్ పిల్లలతో పోల్చుకోడదు సో వాళ్ళు ఏవైతే రంగాల్లో వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉన్నారు పెయింటింగ్ కానివ్వండి డ్రానింగ్ కా డ్రాయింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే సమ్ ఏదైనా కుట్లు అల్లకలు కానీ సో వాటిని మనం ఎంకరేజ్ చేసి ఆ రకంగా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ని మలుచుకోవాలి వీళ్ళు ఇప్పుడు మందబుద్ధి ఉన్న పిల్లలకి చాలా స్పెషల్ స్కూల్స్ వచ్చినాయి వీళ్ళందరినీ పెట్టి వాళ్ళందరికీ ఒక మానసికంగా వాటికి వాళ్ళకు ఉత్సాహం పెంచి వాళ్ళకి నడిచే కెపాసిటీ పెంచడమే మన బాధ్యత డాక్టర్ గారు ఎముకలు వెరగడంలో చిన్నవారిలో పెద్దవారిలో తేడా ఏంటి చిన్న పిల్లల ఫ్రాక్చర్స్ అందరూ అనుకున్నట్టు తొందరగా కూడతాయి అంటారు ఇది మాత్రం ముమ్మాటికి నిజమే చిన్న పిల్లల ఫ్రాక్చర్స్ పెద్దవాళ్ళ ఫ్రాక్చర్స్ కన్నా చాలా తొందరగా కూడతాయి అతుక్కోకపోవటం అనేది ఉండదు కాకపోతే చిన్న పిల్లల ఎముకకి పెద్దవాళ్ళ ఎముకలు చాలా పెద్ద తేడా ఉంది అంటే చిన్న పిల్లల ఎముకలకు ఫైసిస్ గ్రోత్ ప్లేట్ అంటారు అంటే అదొక భాగం ఎముకలో ఒక భాగం ఆ భాగం నుంచే ఎముక అనేది పెద్దది అవుతుంది సో ఈ గ్రోత్ ప్లేట్ ఒక ఇంజరీస్ దగ్గర ఆ గ్రోత్ ప్లేట్ చుట్టూతో ఎప్పుడన్నా ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకోండి ఆ ఫ్రాక్చర్ వల్ల ఏంటంటే ఆ గ్రోత్ బ్లేట్ ఎక్కడైతే దెబ్బతిందో అది మాత్రం మూసుకుపోతుంది దానివల్ల కాళ్ళు చేతులు వంకర్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది సో చిన్నపిల్లల ఫ్రాక్చర్ పెద్దవాళ్ళ ఫ్రాక్చర్ కన్నా చాలా సీరియస్ మెయిన్లీ అరౌండ్ ద గ్రోత్ బ్లేట్ సో వాటికి వచ్చి కొన్ని స్పెషల్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి చిన్నపిల్లల ఫ్రాక్చర్ ట్రీట్ చేసుకోవడం బెటర్ అన్ని అన్ని ఫ్రాక్చర్స్ కట్లు వల్లే ట్రీట్ అవుతాయి అనుకుంటే దానివల్ల ఫ్యూచర్లో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి సో ఈ ఈ చిన్నపిల్లలకి ఎముకలు ఎరగడం చాలా ప్రమాదం యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీ కుదిరినంత ఆర్థోపెడిషన్ సంప్రదించడం మంచిది డాక్టర్ గారు క్లబ్ ఫుడ్ సిటీఈవి చికిత్స ఏ విధంగా ఉంటుంది సిటీఈవి కంజెంటల్ టాలిపస్ ఈక్వినో వైరస్ ఇది చాలా సాధారణమైన సమస్య ఆల్మోస్ట్ ప్రతి వెయ్యి మంది పిల్లల్లో పుట్టుకలో ఒక ఒకరికి మాత్రం సిటీఈవి ఉంటుంది సిటీఈవి అంటే కాలు రెండు వంకరగా ఉండి పుట్టడం చాలామంది భయపడతారు ఈ పిల్లలు లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగే ఉంటారు అసలు అది కానే కాదు సిటీవి చాలా చిన్న సమస్య ఒక పిడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిషన్కి సిటీవి అనేది పుట్టంగానే మనం కానీ సిమె ప్లాస్టర్ వేస్తే ఒక సీరియల్ ప్లాస్టర్ అంటే వారాన్ని వారానికి ప్లాస్టర్ మార్చుకుని వేస్తే డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టబుల్ డిఫామ్డ్ ఇది పిల్లలు చక్కగా ఉంటారు పెరిగే కొద్దీ నాలుగు పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ పిల్లల్లా తయారవుతారు దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో చిన్నతనంలో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఏదైతే వంకర కాలు ఉందో దాన్ని మనం గ్రాడ్యువల్గా స్ట్రెచ్ చేసుకుని రకరకాల కట్లు వేసుకుని కరెక్ట్ స్టైల్స్ వస్తాం కాకపోతే ఈ సిటీవీలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు మేము చెప్పిన ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో అవ్వటం సో కాల్ స్ట్రైట్ చేసి ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో ఇచ్చే బాధ్యత మీది ఆ తర్వాత కొన్ని రకాల షూస్ ఉంటాయి అవి వేసుకోవాలి సో తల్లిదండ్రులు ఎంత శ్రద్ధగా ఆ షూస్ వేస్తారో నాలుగు సంవత్సరాల దాకా ఆ షూస్ వేయాలి ఆ షూస్ చక్కగా నాలుగు సంవత్సరాల దాకా వేసి మధ్యలో ఏ లోపాలు ఉన్నా కానీ షూలో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ డాక్టర్ గారితో సంప్రదించేసి దానికి తగిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటే సిటీవి సర్జరీ అనేదే లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ చేయొచ్చు ఒకవేళ కొన్ని కొన్ని సిటీవీస్ చాలా టఫ్గా ఉంటాయి సో బాగా వాట్ బాగా టైట్గా ఉంటాయి అలాంటి సిటీవీస్కి చిన్న చిన్న సర్జరీస్ చేసి లేకపోతే ఫిక్సేటర్స్ పెట్టి మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఈ సిటీవీ లేక క్లబ్ ఫుట్ అనేది కంప్లీట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టబుల్ డిఫామిటీ సో దాని గురించి బెంగే అవసరం లేదు పిల్ల పాప పుట్టంగానే సిటీవీతో పుడితే ద
చిన్న పిల్లలు పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిషన్ సంప్రదిస్తే మంచిది ఈ ఒక చిన్న ఎక్స్రే తీస్తారు కొంచెం ఎగ్జామినేషన్ చూసి అంతా నార్మల్ అయితే పంపించేస్తారు లేకపోతే ఏం చేయాలో చెప్తారు కానీ చిన్నపిల్లలు నడకలో లోపాలు కాలు వంకర్లు వాళ్ళు చెప్పే తుంటి నొప్పి మోకాలు నొప్పి మాత్రం అసరిద్ద ఎప్పుడు చేయకూడదు డాక్టర్ గారు కాళ్ళు రెండు సమానంగా లేని పిల్లల్లో చికిత్స ఏ విధంగా ఉంటుంది సో కాళ్ళు నుండి ఒకే కొలమానం లేకపోవడం లింబ్ లెంగ్ డిస్క్రిపెన్సీ అంటారు అంటే ఏంటంటే ఒక కాలు పెద్దగా ఉండటం ఒక కాలు చిన్నగా ఉండటం దీనికి చాలా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు రీజన్స్ ఏదైనా కానీ కాలు ఇప్పుడు చాలా తక్కువ సెంటీమీటర్ అంటే ఒక నాలుగు సెంటీమీటర్ లోపు కొలమానం డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి దాన్ని మోస్ట్లీ షూ కొంచెం హైట్ అడ్జస్ట్ చేసి మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే నాలుగు సెంటీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి దెన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఏజ్ అంటే పిల్ల వయసు ఎంత దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సపోజ్ పాపకి ఇంకా ఎదిగే మనకు రెండు సంవత్సరాల కన్నా ఎదిగే పొటెన్షియల్ ఉందనుకోండి చాలా చిన్న ఎపిఫైసోడిస్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఎత్ ఎత్తు ఉన్న కాలుని మనం కొంచెం వాటి యొక్క పెరుగుదలను మనం ఆపుకుంటే ఆ రెండు కలప కొన్ని రెండు కలిపి కొన్ని ఇయర్స్లో క్యాచ్అప్ అయిపోతుంది ఇది చాలా చిన్న ప్రొసీజర్ సో పిల్లలు కాన కనుక కాళ్ళు ఎత్తు పొడుగు కొంచెం కాళ్ళు ఇటు అట్టుగా ఉంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాజిబుల్ మీరు వీలైనంత తొందరగా డాక్టర్ కానీ సంప్రదించడం మంచిది ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ పా పిల్లలకి ఇంకా గ్రోత్ ఉన్నప్పుడే ట్యాకిల్ చేయడం చాలా ఈజీ అదే ఒక్కసారి మొత్తం గ్రోత్ కంప్లీట్ అయిపోయినా కనుక మీరు ఆర్థోపెడిషన్ దగ్గరికి వస్తే కాళ్ళు లెంగ్తెన్ చేయడం తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు కాళ్ళు లెంగ్తెన్ చేయడం అనే ప్రొసీజర్ కూడా మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే దాని అది చాలా కష్టమైన ప్రొసీజర్ దానికి పిల్లలు చాలా రోజులు స్కూల్లో వెళ్ళకపోవటం కావాలి దానికి మళ్ళీ చా బాగా బయటికి చాలా వైర్లు రాడ్లు అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో వీటన్నిటికన్నా బెటర్ ఏంటంటే పిల్లలు చిన్నపిల్ల వయసులోనే కాళ్ళు డిఫరెన్స్ మీరు కానీ నోటీస్ చేస్తే అంటే ఏంటంటే కుంటటం కొంచెం ఎగుడు దిగుడుగా నడవటం లాంటి చేస్తే వీలైన తొందరగా పిడియాట్రిక్ కార్డు పెట్టి సంప్రదించడం మంచిది డాక్టర్ గారు కాళ్ళు వంకరగా వేసి కూర్చునే పిల్లలకు చికిత్స ఏ విధంగా ఉంటుంది చిన్నతనంలో మీరు చాలామంది చూస్తుంటారు పిల్లల కాళ్ళు ఇలా వంకరగా వెనక్కి వేసి కూర్చుంటారు దీన్ని డబ్ల్యూ సిట్టింగ్ అంటారు సో ఇది ఇది నార్మల్ కాదు నార్మల్గా ఏంటంటే మనం మన ట్రెడిషనల్గా ఇండియన్లో బాసీ బట్టలు వేసి కూర్చోవడం నార్మల్ కానీ డబ్ల్యూ సిట్టింగ్ దీన్ని కంప్లీట్గా ఆపోజిట్ పిల్లల కాళ్ళు రెండు వెనక్కి వేసి డబ్ల్యూ షేప్ డబ్ల్యూ ఆకారంలో కూర్చుంటారు ఇది ఎందుకు కూర్చుంటారంటే నార్మల్గా మనం పాప పుట్టడం పుట్టడం ఏంటంటే తుంటి ఎముక ఒకటి ముందుకు వైపు వంకరగా ఉంటుంది ఈ పాప పెరిగే కొద్దీ పెరిగే కొద్దీ ఈ తుంటి ఎముక నార్మల్గా వస్తుంది సో కొంతమంది పిల్లలకి ఈ తుంటి ఎముక ఎముక వెనక్కి రావటం లేట్ అవుతుంది ఈ లేట్ అవటాన్ని పర్సిస్టెంట్ ఫీమరల్ యాంటీ వర్షన్ అంటారు ఇలా ఈ తుంటి ఎముక వెనక్కి రావటం లేట్ అయినప్పుడు ఈ పిల్లలు ఇలా వెనక్ ఇలా డబ్ల్యూ షేప్లో కూర్చోడానికి ఇష్టపడతారు ఈ డబ్ల్యూ షేప్లో కూర్చున్నంత వరకు వీళ్ళకి ఈ తుంటి ఎముక వెనక్కి వెళ్ళే అవకాశం చాలా తక్కువ సో ఇలాంటి పిల్లల్ని మీరు ఇమీడియట్గా మీరు పిడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిషన్ చూపించాలి ఇలాంటి పిల్లలకి ఇమీడియట్గా ఏం ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే తుంటి ఎముక నార్మల్ పొజిషన్ రావడానికి అప్పుడప్పుడు ఆరు నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాల దాకా పట్టచ్చు కాకపోతే ఇలాంటి పిల్లలు పిడియాట్రిక్ అర్థపెట్టిన తిక్కి తీసుకొస్తే వేరే సమస్యలు ఏమున్నాయో లేవో చెక్ చేస్తారు ఇంకోటి డబ్ల్యూ సిటింగ్ మీ పిల్లలు ఎప్పుడు చేస్తున్నా కానీ దానికి ఎంకరేజ్ చేయమాకండి మీకు వీలైనంత సేపు డబ్ల్యూ సిటింగ్ కంప్లీట్గా ఆపేయమని చెప్పండి మీకు కుదిరితే డ బాసీ బట్టలు వేసి కూర్చోవడం నేర్పించండి అది బెటర్ డాక్టర్ గారు మోకాళ్ళ అరుగుదలకు పరిష్కారం ఏమిటి మోకాళ్ళ అరుగుదల అంటే నీ ఆస్టో ఆర్థటిస్ ఇది చాలా కామన్ ప్రశ్న ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది యాభై సంవత్సరాలు దాటిన పెద్దల్లో ఈ ఈ సమస్య బాగా కామన్ కనపడుతుంది దీని వల్ల ఏంటంటే కం ఎప్పుడు మోకాలు నొప్పి ఉంటానే ఉంటుంది సో దీనికి పరిష్కారం ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు మోకాలు నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఆర్థోపెడిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్రే తీస్తారు ఆ ఎక్స్రేలో మోకాలు అరుగుదల ఉంటే దాన్ని డాక్టర్ గారు చెప్తారు సపోజ్ బాగా అరిగిపోయిన మోకాలు అయితే వేరే ఆప్షన్ లేకుండా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే మోకాల మార్పిడి సత్రచికత్స చేసుకోవాలి ఈ మోకాల మార్పిడి సత్రచికత్స గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇప్పుడు కామన్లీ డన్ ప్రొసీజర్ వెల్ రీసెర్చ్డ్ ప్రొసీజర్ సో ఆల్మోస్ట్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి డాక్టర్ గారు నాటుకట్లు వేయించడం సరైన పద్ధతేనా ట
ఆర్థోపెటిషియన్ లేక డాక్టర్ గారు అందుబాటులో లేక చాలా మంది లోకల్ గా ఉన్న నాటుకట్లు ఆయిల్ బ్యాండేజెస్ లు మసాజ్లు ఇన్ని చేయిస్తారు ఈ ముమ్మాటికి ఇది చాలా సరైన పద్ధతి కాదు అందులోనూ చిన్న పిల్లల్లో ఎదికే పిల్లల్లో మాత్రం ఇది చాలా ప్రమాదాలకు దారి తీస్తుంది ఎందుకంటే ఈ చాలా మంది పేషెంట్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ పడంగానే నాటుకట్టు వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు వాళ్ళు మొత్తం అంతా ఆయిల్ పూసి మసాజ్ చేసి గుడ్డతో చుట్టి కర్రలు వేస్తారు దీనివల్ల ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు ఎముకలు చాలా బల బల చాలా బలహీనంగా ఉంటాయి దాని చుట్టూ పెరియాష్టం అనే తిక్ లేయర్ ఉంటుంది తిప్ బాగా మసాజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే దాని వచ్చిన చిన్న ఆ పెరియాష్టం నుంచి వచ్చిన రక్తం అంతా కలిసి ఎముక మారి మారే ప్రమాదం ఉంది ఒకవేళ ఒక కీలు చుట్టుతో ఈ రక్తం కాస్త ఎముకగా మారితే పాపకి ఆ కీలు పాప కానీ బాబు కానీ ఆ కీలు చుట్టూతో ఎముక ఫామ్ అయ్యి తర్వాత ఈ ఆ కీలు కదలటం చాలా కష్టం అవుతుంది సో సో తల్లిదండ్రులు అందరూ పిల్లలకి ఏమైనా కింద పడితే వీలైనంత తొందరగా ఆర్థోపెటిక్ డాక్టర్ లేకపోతే జనరల్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి కానీ ఇంకా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నాటుకట్టు డాక్టర్ నాటుకట్టు వేసే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళటం మంచిది కాదు ఎముక కోడటం కూడకపోవటం తర్వాత నాటుకట్టు వేసే ఆ పద్ధతి ఆ మసాజ్ వాళ్ళు పెట్టే పొజిషన్స్ ఇవన్నీ వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి దీర్ఘకాల ప్రా దీర్ఘకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి చిన్నగా సింపుల్గా అయిపోయే ట్రీట్మెంట్ని చాలా కాంప్లికేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది చాలా వాళ్ళకి నాటుకట్లు వేసిన తర్వాత వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ చాలా వాటికి చాలా పర్మనెంట్ డిసబిలిటీస్ వచ్చిన పేషెంట్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు సో దీని ద్వారా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులకి మీరు పాప కానీ బాబు కానీ పడితే ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ లేట్ అయినా పర్లేదు కానీ దయచేసి మీరు ప్రాపర్ డాక్టర్ గారికి కానీ ఆర్థోపెటిక్ డాక్టర్కి చూపించండి నాటుకట్లు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దయచేసి వేయించమండి దానివల్ల వచ్చే లాభాల కన్నా నష్టాలే ఎక్కువ డాక్టర్ గారు చిన్నపిల్లల్లో ఆపరేషన్ తర్వాత రాడ్ని ఖచ్చితంగా తీసివేయాలా చాలా మందికి చాలా చోట్ల ఆపరేషన్ జరిగి రాడ్లు వేస్తారు ఈ రాడ్లు కంపల్సరీ తీయాలా అనేది చాలా కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్ట్ కానీ చిన్నపిల్లల్లో మాత్రం ఒక మామూలుగా ఒక ఏకి ఒక ఏపీ ఏకీ బాబు ఉంది చిన్నపిల్లల్లో మాత్రం రాడ్లు కానీ ప్లేట్లు కానీ వేస్తే వీలైనంత తొందరగా తీసేయటం మంచిది ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి అడల్ట్స్కి తేడా ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు ఎముక ఫామ్ అయ్యే పొటెన్షియల్ చాలా ఎక్కువ ప్లస్ చిన్నపిల్లల ఎముకలు రెండు ఎదిగే బోన్స్ మీన్స్ ఎదిగే ఎముకలు అంటే పెరిగే ఎముకలు సో ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో మీరు ఎముక కూడినాక ఆ కూడిన ఎముక బలం పొందినా కూడా మీరు తీయలేకపోతే ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల దాక తీసే ఆర్థోపెటిషన్కి చాలా కష్టం అవుద్ది ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడైతే ఆపరేషన్ చేస్తారో అక్కడ ఉండకపోవచ్చు ఆ ప్లేట్ కానీ రాడ్ కానీ వేరే చోటకి వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంది దానిపైన బాగా గట్టి అయిన ఎముక ఫామ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆపరేషన్ చాలా డిఫికల్ట్ అవుద్ది సో అందువల్ల వీలైనంత తొందరగా మీరు డాక్టర్ గారిని మీ ఆర్థోపెటిషన్ డాక్టర్ గారు రాడ్ కానీ ప్లేట్ కానీ వేస్తే ఎప్పుడు తీయించుకోవాలి డాక్టర్ గారు అని మీరు ముందే అడిగి అప్పుడు తీయించుకుంటే మంచిది ఒకవేళ బాగా కష్టంగా తీయించుకోవడం బాగా డిఫికల్ట్ అని చెప్తే దాని వల్ల మీరు రిస్క్ బెనిఫిట్ అనలైజ్ చేసుకోవాలంటే తీ రాడ్ కానీ ప్లేట్ వల్ల కానీ మీకు ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేకపోతే దాన్ని ఎక్స్టెన్సివ్గా ఓపెన్ చేసి తీయించుకునే కన్నా మీరు బలవంత పెట్టి డాక్టర్ని బలవంత పెట్టి తీయించుకునే కన్నా దాన్ని వదిలేయటమే చాలా మంచిది డాక్టర్ గారు హిప్ డిస్ప్లేస్ అంటే ఏమిటి హిప్ డిస్ప్లేస్ కూడా కొంచెం చాలా కామన్ కంజెంటల్ కండిషన్ ఇది ఏంటంటే చాలామంది కనీసం ఒక రెండు వేల మంది పిల్లలు పుడితే అందులో ఒకరికి ఇద్దరికి కంపల్సరీ హిప్ డిస్ప్లేస్ ఉంటుంది నార్మల్గా హిప్ అంటే మన తుంటి జాయింట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఒక బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అంటే ఏంటంటే ఒక కప్పు బాల్ మాదిరిగా ఉంటుంది సో కప్పు రౌండ్గా ఉన్నంత వరకు బాల్ మంచి కప్పు కంప్లీట్గా రౌండ్గా ఉన్నంత వరకు బాల్ కూడా రౌండ్గా ఉంటుంది కానీ కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే ఈ కప్ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా ఉండపోయేసరికి కప్ రౌండ్గా ఉండకుండా సాసర్ లాగా షాలోగా ఉంటుంది ఇలాంటి పిల్లల్లో ఈ బాల్ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా అంటే తొడ ఎముక సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వక ఇది బయటకు వచ్చేసే అవకాశం ఉంది ఈ హిప్ డిస్ దీన్ని హిప్ డిస్ప్లేసియా అంటారు ఇలా బయటికి వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పుడు పా పాపలు కొంటటం మొదలెడతారు ప్లస్ నొప్పి కూడా కంప్లైంట్ చేస్తారు సో ఇలాంటి వాటిని వీలైనంత త్వరగా మరియు పిల్లలు కానీ కుంటటం కానీ అని ఉంటే వీలైన తొందరగా ఆర్థోపెటిషియన్కి ఎస్పెషల్లీ పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెటిషన్ సంప్రదించడం మంచిది చిన్నతనంలో దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే చిన్న ఆపరేషన్ చేసి ఏదైతే బాల్ బయటికి వెళ్ళిందో దాన్ని లోపల పెట్టేసి చిన్న సిమెంట్ కట్ వేస్తే సిమెంట్ కట్ కొన్ని రోజులు వేస్తే ఈ బాల్ యొక్క రౌండ్ ఈ బాల్ యొక్క గుండ్రపుతనం వల్ల ఈ కప్పు కూడా బాగా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అదే కొన్ని లేట్ చేస్తే అప్పుడప్పుడు మీ డాక్టర్ గారు ఎముకను కోసి ఆ బాల్ లోపల పెట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఇది
సిమెంట్ కట్లు వేయించు తీసు వేయించుకోవాల్సిన తర్వాత తప్పనిసరిగా తల్లిదండ్రులు కొన్ని విషయాలు తెలియాలి ఇది తెలియకపోతే పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది మొగ మొదటిది సిమెంట్ కట్టు వేసినాక వేళ్ళు వేళ్ళు కానీ పాదాలు కానీ ఎప్పుడు ఆడిస్తూనే ఉండాలి ఒకవేళ కానీ తల్లిదండ్రులు పిల్ల పాప కానీ బాబు కానీ వేళ్ళలో వాపు కానీ వేరే రంగు మారటం కానీ చూస్తే తప్పకుండా ఇమీడియట్గా అది ఏ టైం అయినా కానీ వీలైన తొందరగా మీ దగ్గర ఆర్థోపెడిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కట్టు ఓపెన్ చేయించుకోవాలి మూడోది సిమెంట్ కట్టు వీలైనంత వరకు అందులో నీళ్లు పడకుండా చూసుకోవాలి ఒకవేళ నీళ్లు పడి అందులో కంటిన్యూస్గా దురద కానీ స్మెల్ కానీ వస్తే వీలైన తొందరగా మీరు ఆర్థోపెడిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కట్టు ఓపెన్ చేయించుకుని క్లీన్ చేయించి కొత్త కట్టు వేయించుకోవడం మంచిది నెక్స్ట్ నాలుగోది సిమెంట్ కట్టు వేయించుకున్నాక కానీ మీ పాపకు కానీ బాబు కానీ బాగా నిప్పి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారనుకోండి వేళ్ళు ఆడిస్తున్నా బాగా నిప్పి ఉంటే మాత్రం లోపల కట్టు చాలా టైట్ అయిందని అర్థం దాన్ని వీలైనంత త్వరగా మీరు ఆర్థోపెడిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీన్ చేసుకోవడం మంచిది సో ప్రతిసారి సిమెంట్ కట్టు వేయించుకున్నాక తల్లిదండ్రులు బాగా కేర్ఫుల్గా పిల్లల్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది విజయం ఇంకోటి చాలామంది తల్లిదండ్రులు అడుగుతారు సిమెంట్ కట్టు మీరు బొమ్మలు వేయొచ్చా గీతలు గీయచ్చు అని ముమ్మాటికి తప్పనిసరిగా వేయచ్చు మీ పిల్లల్ని కంప్లీట్గా ఎంకరేజ్ చేయండి సిమెంట్ ఖర్చు కట్టు మీద ఎన్ని బొమ్మలు వేసుకున్నా ఏమవదు డాక్టర్ గారు ఆస్టోజెన్సీ ఇంపర్ఫెక్ట్ అంటే ఏమిటి చికిత్స ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆస్టోజెన్సిస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ అనేది కొంచెం రేర్ డిసీజ్ ఇది కనీసం ఒక పదివేల మంది పిల్లల్లో ఒక పిల్లలకు వస్తుంది ఆస్టోజెన్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అనేది ఒక జన్యుపరమైన వ్యాధి దీనివల్ల ఏంటంటే ఎముకలు సాధారణం కన్నా తక్కువ బలంగా ఉంటాయి దీనివల్ల పుట్టంకతో అనే పా పిల్లలకి చాలా ఎముకలు మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఆస్టోజెన్సిస్ ఇన్ఫెక్ట్ ఐదుగురులో వచ్చింది అనుకోండి కనీసం ఇద్దరు ముగ్గురు ఆల్మోస్ట్ పురు బర్త్లోనే డెలివరీలోనే చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఆ మిగిలిన ఇద్దరు పిల్లలకు మాత్రం పెరిగే కొద్దీ ఫ్రాక్చర్స్ అవుతూనే ఉంటాయి కూడతానే ఉంటాయి సో వీళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఆస్టోజెన్స్ ఇంపర్ఫెక్ట్ లో ఎముకలు ఇరగటం సహజం కానీ కూడటం మాత్రం నార్మల్గానే మా కరెక్ట్ టైంకే కూడుంది కానీ ఈ కంటిన్యూస్ ఇరగటం కూడటం ఈ సైకిల్ వల్ల ఏమవుతుంటే కాళ్ళు చేతులు వంకర అయ్యే ప్రమాదం ఉంది ప్లస్ యూజువల్గా ఈ పిల్లలు కూడా తక్కువ హైట్తో ఉంటారు ఆస్టోజెన్ ప్లస్ ఇన్ఫెక్ట్ ఉన్న పిల్లలకి చాలా వేరే అవయవాల్లో కూడా లోపాలు కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆస్టోజెన్స్ ఇంపర్ఫెక్ట్కి రిపీటెడ్ ఫ్రాక్చర్స్ అవుతుంటే మీరు దగ్గరలో ఉన్న పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిన్స్ సంప్రదించండి ఏమన్నా కాలు వంకర్లు కానీ చేతి వంకర్లు ఉన్న ఆస్టోజెన్స్ ఇంపర్ఫెక్ట్కి కొన్ని రకమైన సర్జరీస్ చేసి తప్పకుండా కాలు స్ట్రైట్ చేసి ఇంకోసారి ఇరగటే అవకాశం తగ్గించే ఆపరేషన్లు కూడా ఉన్నాయి పర చాలా ఆస్టోజెన్ ఇంపర్ఫెక్ట్లో పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వరకు ఇరిగే ప్రమాదం ఉంది కానీ ఒక్కసారి పాప కానీ బాబు కానీ స్కిల్టల్ మెచ్యూరిటీ అయినాక ఆ ఫ్రాక్చర్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ చాలా తగ్గిపోతుంది సో తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లల్ని మీరు స్కిల్టల్ మెచ్యూరిటీ వచ్చేదాకా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి వంకర్లు ఏమన్నా ఉంటే ఇమీడియట్గా పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిషన్ సంప్రదించి అవసరమైతే దాన్ని సర్జికల్ కరెక్షన్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ బాగా ఇరిగే ప్రాబబిలిటీ ఉంటే మీ పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిషన్ అన్ని ఎముకలకి ప్రొఫైలాక్టిక్గా లోపల రాడ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఇది చాలా రేర్ డిసీజ్ రేర్ డిసీజ్ ప్లస్ చాలా కొంచెం తక్కువ పూర్ ప్రోగ్రెస్ ఉన్న డిసీజ్ బట్ ఇట్ కెన్ బి కంప్లీట్లీ వెల్ మేనేజ్డ్ విత్ పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిషన్ సపోర్ట్ డాక్టర్ గారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా చివరిగా ప్రేక్షకులకు మీరు ఎలాంటి సందేశం ఇస్తారు చిన్నపిల్లల ఎముకల సమస్యలు చాలామంది జనరల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ తగ్గిపోతాయిలే ఏముంది నడకతో పెరుగుదలతో తగ్గిపోతాయిలే అని అనుకుంటారు కానీ ప్రతి తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఏంటంటే ఏ పిల్లలు ఎముకల సమస్యలు ఉన్నా మీరు వీలైన తొందరగా ఆర్థోపెడిషన్ ఎముకల డాక్టర్ సంప్రదించాలి ఎందుకంటే అన్ని సమస్యలు ఒకటి కాకపోవచ్చు మీకు పదిలో ఎనిమిది సమస్యలు అది కాలంతో సరి అయిపోయినా కానీ ఆ రెండు సమస్యలు మాత్రం ఈ పిల్లలకి లైఫ్ లాంగ్ డిసబిలిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది సో చిన్నపిల్లలు ఏ రకమైన క వంకరగా నడుస్తున్నట్టు అనిపించినా కానీ మోకాలు నొప్పి తుంటి నొప్పి అంటున్నా కానీ రాత్రిపూట నిద్రపోతున్నప్పుడు నొప్పి అంటున్నా కానీ క్రానిక్గా జ్వరం వచ్చి మోకాలు నొప్పి వస్తున్నా కానీ ఇంకా ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఉన్నా మీరు వీలైనంత త్వరగా ఒకసారి పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిషన్ కానీ జనరల్ ఆర్థోపెడిషన్ సంప్రదించి వాళ్ళ కన్సల్టేషన్ తీసుకుని వీలైతే ఒక ఎక్స్రే తీసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్గా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లం పెరుగుదలతో తగ్గిపోతుంది అనే ఇన్సూరెన్స్ వచ్చినాకే దాన్ని అప్పుడు వాళ్ళు రిలాక్స్ అవ్వాలి అంతేగాని అన్ని చిన్నపిల్లల సమస్యలు ఒకటి కావు అన్ని చాలా వరకు సమస్యలు గ్రోత్తో స సరి అవ్వవు